students good morning welcome back to gs academy online class today is your first class of hindi reader so class 4 to aapka aaj ka pehla lesson hai mante bole khale khadar yani ki ye kavita hai isko pehle aapko read karwayenge uske baad isme kuch kathin shabd hai unke aapko arth batayenge aur kuch kathin shabdon ko aapko sikhaye karwayenge to chaliye read karte hain झगर झगर बालो पाले गुप्तारो से कालो पाले झगर झगर बालो पाले गुप्तारो गुप्तारो से कालो पाले लगे दौड़ने आसमान से झूम झूम कर काले बादल लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल कुछ चोकर से तोन बनाए कुछ हाथी से सूर उठाए कुछ चोकर से तोन बनाए कुछ हाथी से सूर उठाए कुछ ऊंटों से सूबर काले कुछ परियों से पंख लगाए कुछ ऊंटों से सूबर काले कुछ परियों से पंख लगाए आपस में टकराते रह रहे शेरों से पतवारे बाद आपस में टकराते रह रहे शेरों से पतवारे बाद कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रहे करते शैतानी कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रहे करते शैतानी कुछ अपने खेलों से चुपके झंझट झंझट बरसाते पानी कुछ अपने खेलों से चुपके झंझट झंझट बरसाते पानी नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल लहरें कल छत पर आ जाती फिर चुपके उड़ जाते कभी कभी जिस जीप पर पड़के बाढ़ नदी नालों में लाते कर छत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उड़ जाते कभी कभी जिंदगी बन करके बाढ़ नदी नालों में इलाके फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के बोले भाले गाजर फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के बोले भाले गाजर झगड़ झगड़ बालों वाले गुमदार से गालों वाले मन के बोले भाले गाजर तो ये आपका फर्स्ट लेसन है मन के बोले काले कादर इसे आप लोगों को एक बार और रीड करना है तो अब इस कविता में आपको कुछ शब्द बहुत कठिन लग रहे होंगे जैसे ये है झगड़ झगड़ या फिर तोन या और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको जिनका आपको अर्थ नहीं पता है और ये जो कविता है इसके लेखक कौन है कल्पनाथ सिंह आपको इनका नाम पता होना चाहिए ये जो कविता है मन के बोले खाले पाटल ये कितने लिखी है कल्पना सिंह ने लिखी है तो इस कविता के लेखक कौन हुए कल्पना सिंह तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं जो सब हमको बहुत ज्यादा कठिन लग रहे हैं जिनका हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो पहला ये है झब्बर झब्बर पीस होता है झब्बर झब्बर बाल किसके लिए कहते हैं जिसकी बहुत ज्यादा बाल होते हैं और घुमराले घुमराले बाल होते हैं उन्हीं को तो हम झब्बर झब्बर कभी कभार कह रहे थे इसके बहुत सारे बाल होते हैं तो झब्बर का यहाँ पे क्या अर्थ है घुमराले उसके बाद हमें लग रहा है ये तोन तोन क्या होता है इसका मोटा पेड़ होता है उसी को तो तोन बोलते हैं तो तोन पीस क्या है जोकर का आपने देखा होगा जोकर की ऐसा होता है मोटा पेड़ होता है तो तोन पीस होता है मोटा पेड़ उसके बाद है आपका मतवाले शेरों से मतवाले शेरों से मतवाले मतलब शेर होता है जंगल का राजा और वो अपनी मन की करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग मतवाले अब मन की जो करता है उसे कहते हैं मनमोजी तो यहाँ पे मतवाले का आपका अर्थ क्या हो जाएगा मनमोजी हो जाएगा फिर और कौन सा अर्थ लग रहा है जिद्दी जिद्दी जो जिद करता है इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग खट करने वाला यानी कि जिद्दी का क्या हो जाएगा खटी हो जाएगा और भले भले भी होता है अच्छे तो भले का क्या अर्थ हो जाएगा बहुत अच्छे लगते हैं बादल अच्छे लगते हैं ना बारिश लेके आते हैं और जब बारिश होती है तो हम लोग नहाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को बादल कैसे लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं और मन के बोले भाषे हो जाएगा वह निश्चय हो जाएगा इज देट क्लियर तो चलिए अब जो हमने कठिन शब्द निभाले हैं उनके हम लोग अर्थ लिख लेते हैं
आसमान को क्या कहते हैं आकाश या अंबर या गगन तो आसमान में क्या होता है
हमारे मन को बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही निश्चल है बादल अच्छे क्यों लगते हैं क्योंकि वो पानी बरसाते हैं और जब बरसात होती है हम लोग कागज कमीज में नाव चलाते हैं या फिर हम लोग खुद ही नहाते हैं और बारिश के मौसम में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है अगर बादल पानी नहीं बरसाएंगे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और हम लोग बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी पेड़ सूख जाएंगे खाना भी नहीं बन पाएगा क्योंकि जब अनाज नहीं होगा खाना भी नहीं मिलेगा इसलिए बादल कैसे भी हो हमें बहुत अच्छे लगते हैं मन को बहुत ही आनंद कर आनंदित करते हैं तो इस कविता में लेखक ने आपको बादलों के जो गुण है उनका बखान किया है तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी बता दिए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इनको लर्न भी करना है और साथ ही साथ आपको पोएम भी याद कर लेते हैं अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको कल कमेंट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो उसका जो नेक्स्ट वीडियो में है मैं आपको उसका डिस्कस कर दूंगी इसके बाद आपको इस लेसन के कुछ और कठिन शब्द हैं जो आपको लिखना नहीं आएगा या पढ़ना नहीं आएगा उनका आपको सीखने कर पाएंगे उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको सॉल्व कर पाएंगे आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज